。沈曼宁，沈曼宁。什么意思？令叶星城，什么叫庄家丢失了十七年的千万损？那里面那个又是谁？所以你们一直都在骗我是吧？根本没有什么庄心妍，她明明就是曼曼，沈曼宁对吧？哥，从小到大你一根手指头都没碰过我，你今天已经打了我一巴掌了，难道还不够吗？你既然知道我从小疼你爱你，那么请你好好想一想，我今天为什么打你？不就是为了那个假千金吗？哥，难道连你也要护着那个冒牌小姐？我护她，我是为了你。咱们爸妈去世的早，我是怎么一手把你带大的？你是怎么看着你哥哥我从白手起家才到今天的？我有教过你不择手段吗？我我没有。我之所以这么做，我就是为了吓唬他，逼他们低头认错而已。更何况严星城，严星城，你还敢提严星城？严星城怎么了？我告诉你，我手里现在的证据已经足够把他抢过来。他要是不肯，我就把他公之于众。你知道严星城是什么人吗？我不管他是什么人，我就要跟他在一起。他才是庄家和蓝海集团真正的继承人。啊！他是庄承安十七年前在海外车祸失踪的那个外孙，他是前蓝海集团总裁庄美轩唯一的儿子。什么？骗子，妈，外公，你们别相信，他就是个骗子。什么十七年前的车祸，什么失踪的外孙，我现在就替你们把他给。坐下。妈。说吧。十七年前，十七年前，哥哥，这是我在学校里亲手折的纸飞机，送给你，你一定要和爸爸妈妈平安飞回来哦。哼，你也要在家乖乖养病，等我们平安飞回来。嗯。好，我知道。在我们结束分公司巡视之前，暂时先不要动，一切等我回来再说。我们明天晚上的飞机，现在正在赶回城里。对，明天。
。怎么，家里又出乱子了？不是出乱子，是总有人不想日子过得太平静。你别多想了，都是一家人，肯定都希望家里和集团发展的好。有些小误会啊，解释一下就过去了。我知道。这么多年不都这么过来的吗？还好你一直在我身边，孩子们现在也大了。老公，我想，等小易和心妍长大了，能替咱们接受蓝海的时候，咱们就出去，找一个安静的地方，去过那种最简单、最平静的生活，好不好？只要你想，我都陪着你。妈妈，儿子，你醒了，是不是妈妈把你吵醒了呀？啊，没有。你饿不饿？不饿。来，让妈妈看看你这个小肚子饿了没有。大家别相信他，怎么可能？当年大阿姨的车祸案，当地警方跟法院都已经判了，就是一场意外事故，姨父当场死亡，大阿姨和严毅也被宣判。实质性的失踪，都过去十七年，你怎么可能还活着？七岁那年，林木帆在花房铲上了伤疤。还有这么多年，我随父母在海外分公司的所有经历，如果这些都不足以证明的话。三个月前，我用自己的血液和外公的 DNA 做的配型。如果你是小易，那这些年你是在哪里长大的？ Hey, stop! You stop running, you bunch of insolent brat! You should stop that! 
bunch of useless imbeciles. And how dare you look at me like that? This is disgraceful. Useless brat. <笑>你编什么狗屁故事的？跌进海里被人救了，送进海外的孤儿院，骗鬼啊！你知不知道，当年外公和我妈派来多少人来搜救你们？当地警察在方圆多少海里拉网似的搜救，连个人影都没有。现在你居然敢告诉我，你就是严毅？那你过几天会不会说大阿姨回来了？你怎么敢说我妈已经死了？如果我不在那里长大，恐怕现在就不会出现在这儿。如果你是小易，那心言呢？对呀、啊，如果你真的是严毅，那庄心言呢？真正的庄家千金呢？外公，对不起，心言，心言走了。半年前。我在海外一打找到他，本想跟他一起回来，但是，你说，他遭遇了一场意外。你是谁？我是严毅。他心急去救别人，结果遭遇了一场严重的车祸。怎么可能？已经十七年了。是我没保护好他。活着。我赶到的时候，他已经走了。我必须先去救一个人。等我回来，哥。对不起，当时您病重，我没有办法直接把真相告诉你。蓝海也是一片混乱，我也不可能在那个时候亮明身份，直接回到庄家。所以，你就随便找了个人来假冒庄心言。他不是随便的人，你知不知道？他假冒庄家千金蓝海集团继承人，要负什么样的责任？所有的一切，所有的计划，都是我干的，和他一点关系都没有，是我胁迫他，让他和我回到家里。如果家里和集团有什么样的惩罚，我一人承担。严毅，啊，说的这么冠冕堂皇，您想把所有责任都往身上揽？还妄想英雄救美，他既然敢闯进庄家，他就必须付出代价。我说了，什么样的责任，什么样的惩罚，和他无关，都冲我来。你行了。
，董事长。你们都别说了，庄家现在还不够家破人亡吗？你们俩人非得在家里争个你死我活，至少等我死了。外公，好了，这件事情到此为止，以后啊，在庄家，在蓝海。谁也不许再提“心眼”这两个字。外公，不能就这么放过他们，这明明就是……我说过了，不许再提。好了，你们都走吧，让我一个人。安静一会儿。啊找我的同时，就已经把这些消息同步给媒体了吗？哪有你想的这么简单？他给蓝海集团和所有的媒体都发布了变更通知。像这种，敢把自己当做炸弹引爆的男人，你凭什么在他面前玩手段？如果我再不出现，你连怎么死在他手上你都不知道。哥。他就不该是你的。从现在开始，你断绝跟他所有的念头，乖乖的待在家里，哪里都不准去。哥，哥怎么是你呀、啊？怎么回事？我怎么在这里？啊，对了，车祸。牛头受了伤，先别乱动。我没事。他们呢？他们有没有事？严星城还有。大家都没有受伤，伯父现在在休息间。你的朋友美娜就在外面。美娜，她……一切都结束了，曼妮。你叫我，没错，我早就知道是你
是曼宁。我我和严星城，我们。他和庄家，和蓝海集团，已经把一切都公布了。他是庄家大女儿庄美萱的长子，本名严毅。十七年前，因为随父母去海外巡视分公司，发生了严重的车祸，因而流落在海外长大。他才是庄家真正的长孙。你在说什么？我我怎么都听不懂。我早就知道了你和他之间的秘密，也早就知道了他的身份，但是我真的没有想到，他居然会在汤林逼你承认身份的时候，自爆了自己我不相信，我不相信！这是台湾方向亲自发出来的新闻，媒体已经全通报了。严星城只是他的伪装，他真正的身份是庄家的严毅。不是，不是，他告诉我他是严星城，他是严星城，不是吗？我要去找他，我要去找他。曼宁，我要见他。抱歉，恐怕你见不着。我要见。曼宁，什么宁小姐，你冷静一点。你现在只能待在病房，你哪儿也不能去。是他让你们来的，是吗？守着我的，是不是？我求你了，你你让我见见他们好不好？抱歉，不道歉。沈曼宁，沈曼宁，你闹够了没有？你现在还不明白吗？结束了，结束了。不管你是被他雇佣的也好，胁迫的也好，你们现在都没有任何关系了。你现在不再是庄家的庄心妍，他也不再是你的未婚夫。他他他他他，我想见他。从现在开始，你是沈曼宁。你要回到你的世界里去，你们之间没有任何关系，都结束了，结束了。曼宁，爸
孩子，我知道你在想什么，也知道你为什么回来。外公都是我的错。您要是生气的话，您就打我、骂我。孩子，幸好你还活着，活着就好，活着就好。我痛恨这个家，不是丢了这个，就又丢了那个。我多想没有那个十七年前，没有那个冬天，你妈妈、爸爸，你和心言都在，那多好啊！去吧，把心言接回来吧。庄家的孩子，不能让他一个人孤零零的在外面，啊。嗯。至于那个女孩子，让她走吧，别再回来了。秒针滴滴答答，转动的每一下，此时此。我保证，一年以后，我会把你平平安安的送回到你的世界。一年，明年还没有到啊，就要这样。离开我的世界。出了那么大的事儿，一个字都不跟我说，你到底有没有把我当朋友？现在还要我天天来照顾你？吃饭了？你怎么回事啊，沈曼宁？你饭也不吃，你想饿死你自己啊？我告诉你啊，你要再出什么事儿，我可不会管你。安娜，你别叫我啊，我没你这样朋友。安娜，帮帮我。要帮忙的时候想起我来了，你当初帮着别人骗我的时候呢？骗沈叔叔的时候呢？你有没有管过我们？在你心里把我们当什么了？奶奶，对不起。你，你别在我这装可怜啊！我是不会管你的。求求你了，你你帮我这一次，我我就想见他这一次，就一次，现在只有你能帮我了。
干什么？没，没干什么。你倒门干什么？哦，他是不是需要？需要什么？他什么也不需要。你干什么？哦、啊，他刚刚跟我说他要洗澡，你们不许进去啊！啊，你也不许。娜娜，谢谢大小姐也算是回来了。贾爱，光阴说，庄家以后还得靠你。回去吧。你来了，怎么一个人在这儿？方显元帅呢？我让他们好好守着你的。走，我送你回去。我，我想。跟你单独谈谈，想说什么？我听着。你的身份，你和庄家的关系，你才是。嗯。所以，这些就是。你一直想要告诉我的秘密。对
，原来你是这么厉害的人，原来你才是庄家唯一真正的继承人。其实。你根本不需要我，对吗？其实，你凭借你自己的能力，也可以拿回属于庄家的一切。所以我们结束了。当时你说用一年时间，现在都还不到一年时间呢。曼宁，谢谢你遵守了你的承诺。平安的送回了我的事情，我现在我也可以全身而退了。再见。沈曼宁，我知道我们不是一个世界的人。心言救了我，我也还清了我的债。严行成。严总，游戏结束了，我们两清了。你说的对，游戏结束了。我平安的把你送回到了你的世界，我们两清了。爱上。
，都洗两个小时了，还没洗完。那怎么了？两个小时怎么了？我还能在里面洗一天呢。哎，你反应这么大，你是不是有什么事瞒着我们啊？哎，不是、啊，他可能快洗完了吧？我不信，你让开！你干什么？你个臭流氓！你是不是想进去偷看他洗澡啊？你给我起开！哎，你个臭流氓！你不能进去啊！你不去，你干什么？你个臭流氓！你不去进去啊？你你是不是想偷看他洗澡？你不能进去！哎，你给我起开！你个臭流氓！你给我放开！啊，放我下来！起开！你臭流氓！你，曼曼，曼宁。妈妈，你怎么了？你身上怎么都湿透了？你见到他了吗？跟他说话了吗？你怎么了？你别吓我呀！妈妈，妈妈，曼宁，妈妈，妈妈，曼宁，医生，医生，医生。医生，妈妈，你醒醒，妈妈。我好像做了一个很长、很久、很慌乱的梦，在那里，我经历了另一个人完全不一样的人生。现在梦醒了，我又回到了我的世界。别动！哎呦，你放虽然好像一切都不真实。我应该过的生活吧。哎呦，你个小馋猫，你去去去去去！咱们一家人啊，好久没有一起团团圆圆的吃个饭了。嗯，来哦，来来来，喝一个，来来，妈妈，妈说，跟这慧心阿姨还有美娜道个歉。老神，曼宁，我知道，你做的那些事一定有你的原因和苦衷。你长大了，爸爸现在也不想过多的追问和指责你了。现在既然你回到这个家。就要为你做的事、说的话，跟大家道歉。慧心阿姨、娜娜，对不起，我知道我之前做的事情伤害了你们，不管是什么原因，都是我错了。我要跟你们认真的道歉，对不起
孩子，你一个人待在别人的家里，一定也吃了不少苦。老沈，你这是何必呢？妈妈，有你这句话，我原谅你了。马宁，有你这态度，这件事，在咱家。就算翻篇了。嗯，来一起呀、啊，一起呀、啊！来，奶奶，妈妈，妈，叔叔，我敬您，干杯！来来来来，哎，嗯，搞这个我就在，开动开动。嗯，现在你站在这里啊，我都感觉跟做梦一样。你这次不会突然间再走了吧？不会突然间有一天跟我说我根本不认识你 ？I 不说不说，我不说了不行吗？其实你这次应该受了很多苦吧？自从你从一大突然间消失之后，我就知道。我现在想起来，你那天问我双生花一旦相遇会怎么样，我都忍不住心惊肉跳的。楠楠，对不起啊。我们闺蜜二十年，你用得着总跟我说对不起吗？但是曼曼，你那段人生过得到底怎么样？你是真的经历那些死亡的预兆，还是历经了命运的高潮啊？那，那你和那个男人呢？那个严严新成庄家发布这么重大的变更通报，总是要跟我们股东会议通报一声吧？啊，上午股价一路下跌，再这么腰斩下去，我们全部身家都要被败光了。庄家人再怎么折腾，我们也不关心，但总要对得起我们扔进去的投资吧？要是新来的这位再坐不稳，不如我们就集体。刚刚谁有意见？再说一遍我知道大家心里在想什么，关于庄家的事情，不必跟大家过多解释。只要蓝海一星，一天还在庄家手中，你们就不用担心自己手中的股权。我会以我及庄家的所有担保，你们应得的只会多，不会少。总裁，您说的容易，但公司高层意外变更，股价一路狂跌，不知道公司还有什么办法挽救，还有什么办法挽回股民的信心呢？别说在开发新系列新产品，就连上新线还需要资金和流水呢
，资源线和产品线全部一路崩溃。等公司上半年详细财报发布，股价只怕会跌得更厉害。对呀、啊，这一切都需要钱，就这么接下去，没什么办法。肯定会跌的，这么厉害，啥时候是个头啊？既然是高层继承权变更惹出了风波，那就请高层继续想办法，公布利好公告，稳定股民了。什么利好？说说看。把我们蓝海和流光集团联姻吧。据我们私下得到的消息，和我们竞争的流光集团，其实一直与我们有联手的意愿。流光集团的千金大小姐，好像也和庄家有来往。作为珠宝奢品的两家知名公司，如果能够珠联璧合，那将对整个珠宝市场，对双方的股价，都将会是一个震撼的重大利好。到时，不愁挽不回，我们股东的信心。救回我们公司的股价。联姻，盛先生，请问你要谁去和流光千金联姻啊？谁我的蓝海一星的大权，当然就该谁去。盛先生，请注意你的言辞。方翔可以呀、啊，老大。我说过，对庄家，对蓝海，我一定会负责到底。你的意思是，让我进你的设计室？暂时不算正式的员工，但是我有一些额外的设计需要助理来帮我完成。之前在公司，你是艺大毕业的，我也见过你画的图，我对你线条的处理和帮我完成收尾的工作还是很有信心的，所以，你愿意加入吗？我以为你会不想再见到我，而且我也不想再和蓝海有任何关系了。和蓝海无关，都是我私人工作室的设计。那件事情已经过去了，难道你不想重新开始你的人生吗？重新。重新回归属于你自己的人生。这一次，你只是沈曼宁。老大，你怎么能轻易答应他们呢？别忘了我们回来的目的。这可是……把蓝海一星攥在手里，把该做的事情努力做完。但是你还有沈曼宁啊！林丽，还给我。你都喝成什么样子了，还喝？不还是吧？我还有。
，林丽，你能不能不要管我？我出去不对，我回来也不对，我喝酒还不对，我干什么都不对，干什么都不好，那干脆你当我心脏病死在手术台上好了。林丽，林丽，你从小就身体不好，哥一直把你捧在手掌心上。但是今时不同往日，你是刘光和 C 林的大小姐，什么该做，什么不该做，你要分清楚。哥不让你跟那个男人来往，我是为你好。可我真的喜欢他，我知道，我知道他腹黑，他来历不明也好。我斗不过他也好，可是我就是栽在他手里了。林丽，那个男人到底有哪里好？为什么就非要他不可呢？哥，爱情还需要理由吗？你就当我，你就当我上辈子欠他的，这辈子我还给他。今天林光一给我打电话，他说蓝海集团因为继承人频繁变更的问题，令很多股东不满。为了稳定股价和股民的情绪，蓝海集团决定跟我们刘光结盟。让你们联姻，你和严新成，真的，真的，哥。我现在就去工作室，我去订一套礼服，还要订一套珠宝。哎，当年那个李设计师还在吧？算了算了算了，我去找李慕凡好了。林丽，林丽，你考虑清楚我来帮你吧。你别误会，我没别的意思，我就是看你一只手不太方便，想来帮帮你。这么长的伤口啊，你怎么不去医院啊？死不了。你别学那个倒霉老大说话，伤是死不了，万一感染了呢？那个严新成他是钢筋铁打的，非得让所有人都跟他一样吗？和老大没关系，是我自己不小心。你干什么？帮你吹干消毒水啊！我还能干嘛？哎呀，手给我，我没整完呢。
好啦。哎，元帅，你就这么走了？东西不要了？不要了。怎么啦？有什么要跟我说的吗？我们没有见面的必要。元帅，你为什么总躲着我呀？我做错什么了吗？我没有要躲你，只是没有必要。你敢看着我的眼睛再说一次吗？我我喜欢你，从第一次见你起，我就喜欢你了。我不管在你眼里你怎么看我，你对我什么感觉，我我就是喜欢你。很重吧？让我来就行。没事，阿姨，不重。反正我最近都会在家里帮忙。还是你懂事。我们家那个，我说了他一百八十多遍，他也不肯帮我搭把手。不过，曼宁啊，那边，阿姨，以后呢，我会好好的挣钱，好好的孝敬您跟爸爸的。你这孩子。我再去搬箱新的啊！你慢着点啊！据财经记者最新消息，著名珠宝集团蓝海艺星与流光有意合作结盟，公司内部传出高层有可能即将联姻的重大利好。流光。工业和信息化部发布的今年一到四月工业运行情况显示，联姻。曼宁，曼宁，你，你还没吃早饭吧？啊，哦，要不然，你拿个三明治吃吧。回去休息休息，回去歇着去。好像我和他的距离已经隔了一个光年那么遥远了，我们不会再见面了吧？老大，你要我调查的线索，我已经把消息放出去了。大概一周左右就会有反馈，还有，你要我准备的事情，我也准备好了。好，老大，你真下决心这样做？就算要稳定蓝海的股价，也没有必要非要和他联姻。他上次惹出这么大的麻烦来，而且新烟小姐的病历还在他手里，你和这种女人联姻，那不是往火坑里跳吗？还有沈小姐，你们两个就过去了
他当时可是冒着风险和你回的庄家，你就把他送走了，而且你们两个还……还想说什么？一次说完。我错了，我不说了。这已经是最好的结局了。以后不要再提他。没锁门吗？爸，在家吗？爸，爸是我，我们家进人了，我现在跟着他。如果十五分钟之后还没有联系你的话，你记得找人来帮我。难道是那个人？方向，名声也行。你要弄清楚，这是你找人的地方吗？对不起，我知道我不应该随便来这儿，但是我有急事儿，一定要找到方向。刚刚曼曼跟我说家里进人了，让我找人帮忙，但是现在给他打电话，他又不通。不想就这么离开。当初心言救了我，我还没有替他实现心愿，也没有替他抓到凶手。还有，还有那个人，我还没有和他再见面。